давно у нас с вами в меню не было никакого стритфуда корейского и азиатского, поэтому сегодня мы это исправим. Пропорции будут приведены на 8-10 шариков, и нам потребуется с вами ветчина или сосиски 75 грамм. Если не хотите мяса, просто пропустите. Также лук, 1 четвертая его часть, чеснок, 2 дольки. Вообще начинка рисовых шариков может варьироваться от ваших вкусовых предпочтений. Вы можете дополнить ее по вашему вкусу и выбору любыми ингредиентами. Чеснок. Мы с вами измельчаем либо ножом, либо в блендере. Далее лук. Его нам нужно будет нарезать мелко, кубиками. Как я и говорила, вы можете также добавить какие-то любые другие овощи. К этому можно морковь, можно цукини, ну и так далее. Далее ветчина или докторская колбаса тоже подойдет. Мы ее нарезаем мелкими кубиками. Или можно использовать даже фарш мясной. Далее мы нагреваем с вами растительное масло 1-2 столовые ложки вместе с чесноком. Добавляем подготовленный нами чеснок и пассируем его на слабом огне до явного его запаха. Когда мы почувствовали явный запах чеснока, то добавляем туда лук или другие овощи, которые мы тоже с вами хотим использовать. И далее готовим лук на среднем огне, все время помешивая до его полуготовности. Тогда после добавляем ветчину или, например, фарш, если мы хотим фарш, и готовим на среднем огне, все время помешивая до желаемой степени обжарки. То есть можно протушить, а можно и хорошенько поджарить по вашему вкусу. Затем освобождаем один край сковороды, делаем его свободным и туда на этот край закладываем сахар. 1 столовую ложку и затем добавляем соевый соус 2 столовые ложки вообще в принципе в данный момент вы можете заложить любой соус какой хотите добавить к этому блюду доводим соус до кипения и смешиваем с остальными ингредиентами после этого добавляем отварной рис белый круглый одна пиала около 200 грамм это уже остывший рис после варки делаем огонь слабым и все хорошо перемешиваем до однородности когда у нас рис хорошо пропитается с соусом мы снимаем все с огня и остужаем После того, как у нас рис остыл, мы делаем рисовые шарики. Я использую для этого пищевую пленку, но можно просто скатать шариками, шарики руками, надев, например, перчатки, чтобы рис просто не прилипал к вашим рукам. На шарик в 5 см диаметром я беру где-то около одной с половиной столовой ложки. Сначала, заложив в пищевую пленку рис, я немного его разминаю руками, а затем придаю этому всему округлую форму. И э, при вот таком вот методе, когда вы используете пищевую пленку, э, мне кажется, это удобнее э, всего, потому что тогда шарики получаются хорошо плотными, и они будут хорошо потом держать свою форму. Ну, потом, мне кажется, это наиболее просто, потому что даже к перчаткам рис все равно может прилипать. Теперь, когда шарики у нас скатаны и готовы, мы подготовим панировку, кляр и так далее. Два яйца куриных мы разбиваем с вами в какую-нибудь миску, удобную для перемешивания. Затем солим, буквально где-то щепотка соли, можно добавить черного перца тоже по желанию. Все это помешиваем. И также подготавливаем муку, у меня пшеничная мука, 2-3 столовые ложки, вы можете использовать какую-то другую муку, например, безглютеновую или даже крахмал, например, топиоки. И теперь э, панировочные сухари. Хочу вам сразу сказать, что для всех азиатских блюд используйте панировочные сухари типа панка, потому что обычные панировочные сухари, которые готовятся из... Э, Крошки хлебные не подходят, они называются панкой, нам нужно будет около 5 столовых ложек. Сначала мы рисовые шарики обваливаем в муке, делаем это не толстым слоем и излишки муки мы отряхиваем. Затем нам нужно будет покрыть их яичной смесью, для этого удобно использовать ложки, и нам нужно будет давать стечь излишкам яйца с шариков. 
Затем покрываем шарики слоем панировки, просто обсыпаем их и катаем, и затем прижимаем шарик между ладошек плотно, чтобы панировка хорошо села на шарик. Это очень важно, иначе тогда очень много ее отвалится в процессе жарки. Это будет давать горелые куски панировки, она будет прилипать к шарикам. Итак, 80 шариков, где-то приблизительно 5 сантиметров диаметров мы получаем. Вот где-то вот, как замерить, наверное, пол пальца. Вообще размер не важен, вы можете делать их больше или меньше, как вам нравится. Растительное масло у меня в данном случае ушло около 300 мл, потому что я брала очень небольшую диаметром кастрюльку. Нагреваем масло на среднем огне, бросаем туда щепотку панировки. Если она сразу поднялась и зашипела, то можно класть шарики. Закладываем в шарики нагретое масло. И э, если масло покрывает шарики целиком, то тогда их не нужно будет постоянно катать, а изредка переворачивать. У меня же масло покрывает не целиком шарики, поэтому я их постоянно катаю со стороны на сторону, чтобы они не сгорели, потому что они касаются дна. И мы же жарим вот так вот шарики до золотисто-коричневого цвета со всех сторон. А, почему я так много масла не заливала? Расход масла очень большой получается, а при таком способе можно сэкономить на а, расходе масла. А вот до такой вот а, золотисто-коричневого цвета мы с вами обжариваем шарики, затем помещаем их так, чтобы с них стекли излишки масла, например, на железное сито, и после этого перекладываем уже на сервировочную тарелку, и можно подавать их а, к столу. Вот эти шарики, они в современной кухне относятся к корейскому стритфуду, и у них есть очень много разных вариантов начинки. Вы можете добавить в них даже соус карбонару, когда вы подготавливаете рисовую основу, рисовый микс, в принципе, импровизируя столько, сколько вам хочется. Можно заложить туда, добавить рис, там, пармезан или моцареллу вовнутрь, в общем-то, все что угодно. Насколько я для себя поняла, эти шарики, они вообще изначально родом из японской кухни и перекочевали во многие современные азиатские кухни, включая и корейскую, и стали теперь уже таким корейским стритфудом, который вы часто встретите на корейских улицах с ресторанчиками. Надеюсь, вам было интересно, лайкайте, подписывайтесь, как видите, я ем это с кетчупом и майонезом, а можно, в принципе, с любым дип-соусом, какой вам нравится. Желаю вам приятного аппетита!